خواتین و حضرات آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں ایکسلنسیز ڈسٹنگوش گیسٹ ممبرز آف دا انسٹیٹیوٹ فرینڈز آف دا انسٹیٹیوٹ اٹس مائی گریٹ پلیجر ٹو ویلکم یو ٹو دس سیشن آن دا اکانمی آف پاکستان وین آئی فرسٹ تھاٹ آف ہولڈنگ دس سیشن آئی ڈسکرائب اٹ ایز دا اسٹیٹ آف دا اکانمی آف پاکستان دا ایلیفنٹ ان دا روم اینڈ دین اینڈ آئی تھنک دیٹ از پرٹیننٹ بٹ آن ری کنسڈریشن آئی ڈیڈ اے وے ود دا ایلیفنٹ ان دا روم بیکاز آئی تھاٹ دیٹ سم آف آر آڈینس مے ناٹ انڈرسٹینڈ واٹ اٹ مینس ایز یو نو دا اکانمی آف پاکستان ہیز بین انڈر اسکروٹنی ناٹ اونلی ان آر اون کنٹری بٹ آلسو تھرو آؤٹ دا ورلڈ it has been the cause of great concern especially over the last few years and various people have linked it with various scenarios of gloom and doom some are more optimistic than others but by and large there has been a lot of concern parallels have also been drawn between what is happening in pakistan and how it could be something similar to what has happened in Sri Lanka. But the, uh, but the help which has, we have received recently from the IMF has seemed to bring about some economic stability. I am not an economist by profession. I am a political scientist. But my own understanding of what we are confronting today is that there may be many other reasons, but is that for a very long time, various governments have followed economic policies which were pro-elitist and gave a lot of protection to the richer segments of our society. Whatever that may be, we have today three very distinguished uh, panelists, and it is my pleasure to introduce the first speaker, Dr. Aftas Afzal. Dr. Aftas Afzal is Program Director, Social Development and Policy, School of Arts, Humanities and Social Sciences at Habib University. He has a PhD in the primary discipline of economics. Um, I didn't know that there could be a PhD in two, two, two subjects concurrently. This is the first time I've heard of it, but he has a PhD primarily in economics and the co-discipline co was social science. From the University of Missouri in the United States of America, he has taught at numerous institutions both in Pakistan and abroad. He has taught at NAST in Islamabad, at Rockhurst University in Missouri, at Government College University in Lahore, and at uh, the Lahore University of Management Sciences in Lahore, that is called LUMS. Dr. Agdas is the author of many books and numerous articles, too numerous to be mentioned one by one. He has been a presenter in many, many academic sessions in many parts of the world. He has published in prestigious journals. He has always been fully involved in student affairs, and he has been a presenter and a recipient of many awards. Dr. Aktas, the floor is yours. So thank you very much. Um, Assalamu alaikum, everybody here. Um, bahut, uh, very, um, it's a very big honor, huge honor for me to be sitting here, uh, being introduced by Dr. Masuma Hassan. And this place is a very historic institution. So I'm very honored to be sitting uh, with such uh, luminaries like Shabbar Saab, Dr. Saab, yourself. 
और ऑडियंस में भी बहुत लोग बैठे हुए हैं मैं देख रहा हूँ जावेद जब्बार साहब बैठे हैं करामत अली साहब भी नज़र आए हैं सो असलम टू ऑल ऑफ यू देखें जो पाकिस्तान की इकॉनमी के जो सिचुएशन है उस पर आई थिंक शबर साहब बड़ी अच्छी गुफ्तु कर सकते हैं डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं मैं थोड़ा सा यहाँ आने से पहले बिकॉज मैंने आपने बताया कि मैं एक अपने आप को इकोनमिस्ट से ज़्यादा एक सोशल साइंटिस्ट तस्वुर करता हूँ तो मैं तमाम जो डिसप्लिन है ना उनको लेकर के चलता हूँ आगे मेरे पास एक्चुअली मेरा जो पहला मास्टर्स था आई हैव टू मास्टर्स एन ए पी एच डी दैट वॉज इन पोलिटिकल साइंस तो मेरी जो भी अप्रोच होती है आई एम ऑलवेज थिंकिंग फ्राम अ पोलिटिकल इकोनॉमी लेंस तो मैं आज यहाँ आने से पहले सोच रहा था कि हाउ टू शेयर माई मैसेज विद एवरीबडी हेयर तो मैं uh, कुछ आज का जो मैसेज है uh, उस मैसेज उस उन रिमार्क्स में मैं बात करूँगा इंस्टीट्यूशंस की इंस्टीट्यूशंस एंड आई विल ट्राई टू कन्विंस यू कि अभी तक हमने पाकिस्तान के बारे में जिस तरह से सोचा है एज अ कंट्री एज अ सिस्टम एज अ पॉलिटी वो गलत है and i think we need a rethink recalibration of many things in pakistan so i mean i would just like to start ki you know we largely live in what can be called uh, the anglo saxon world you know kyun main ye baat keh raha hu kyunki usme teen char badi badi cheeze hain you know i mean we have the english common law jo bahut si jagah ke upar you know it forms the basis of um, Uh, क्या कहना चाहिए एजुडिकेशन जुडिशल सिस्टम वी स्पीक इन द इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ल्ड स्पीक्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज आई एम करेंटली स्पीकिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज और फाइनली क्यों एंग्लो सैक्सन क्योंकि हम एक ऐसे निज़ाम में रहते हैं जिसका नाम है कैपिटलिज्म एंड दैट फॉर द मोस्ट पार्ट प्रोबली इज एन एंग्लो सैक्सन इन्वेंशन तो मैं नहीं कहूँगा बट उसमें इम्प्रिंट बहुत बड़ा है एंग्लो सैक्सन इंस्टीट्यूशन का और कौन से एंग्लो सैक्सन इंस्टीट्यूशन प्राइमरली द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब यह है कि वंस समथिंग बिलोंग्स टू यू लीगली नो बडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू इवन द स्टेट कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम यू अनलेस द एक्सरसाइज वॉट इज कॉल्ड एमिनेंट डोमेन मतलब आप में से जो लीगल स्कॉलर्स हैं दे नो वॉट एमिनेंट डोमेन इज और प्रॉपर्टी राइट्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द वेस्ट बिकेम डेवलप्ड एंड द रेस्ट डिड नॉट डेवलप लाइक द वेस्ट तो अगर आप टोइन बी को उठा के देख लें आप हटसन को उठा के देख लें एक देर इज अ वेरी लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स और प्रॉपर्टी राइट्स कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर के आते हैं सिस्टम्स में ये मैं मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको मानता हूं मैं कह रहा हूं कि देर इज अ वेरी लॉन्ग ट्रेडिशन तो प्रॉपर्टी राइट्स एज एन इंस्टीट्यूशनल आइडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल एंड फंडामेंटल ओके और और प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर मेरा ख्याल है कि जो जो एंग्लो सेक्शन इंस्टीट्यूशन हैं उसमें नंबर वन आइडिया प्रॉपर्टी राइट्स है और और एक और बहुत जबरदस्त एंग्लो सेक्शन इन्वेंशन जो है अगर ये लेक्चर होता तो मैं लोगों से पूछता कि ये क्या है वो एंग्लो सेक्शन इन्वेंशन और मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर आजकल लोग बहुत देख रहे हैं और वो है क्रिकेट जिसके आप सब लोग जिसको जानते हैं एंग्लो सेक्शन इन्वेंशन ऑफ क्रिकेट और आज कल ही बात हो रही है आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक इंसिडेंट हुआ एशस के दौरान के एक इंग्लिश बैट्समैन जो था वो खेल रहा था और ही स्टेप्ड आउट ऑफ द क्रीज और उन्होंने उसको स्टम्प कर दिया तो इट वॉज अ इट वॉज अ वेरी बिग थिंग और ये बात कही गई कि दैट्स नॉट क्रिकेट और क्रिकेट में ऐसे नहीं होता क्यों क्योंकि क्रिकेट के जो रूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ लोग उन रूल्स को रूल्स ऑफ द गेम भी कहते हैं तो यही काम इंस्टीट्यूशन का है यू नो दे आर बेसिकली रूल्स ऑफ द गेम ओके okay, फाइन लेकिन जो बात हमें नहीं बताई जाती वो ये नहीं बताई जाती कि इवन दो द एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड टॉक्स अबाउट इट्स इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टी राइट्स एट वॉट हैव यू वो ये बात कभी नहीं करते कि उनके अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर एजिलिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी है सिचुएशन के मुताबिक इंस्टीट्यूशन इवॉल्व चेंज एंड बिकम अ कम्प्लीटली डिफरेंट एनिमल कम्पेयर टू जहाँ पे वो थे 
मैं उसका एक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ अभी रिसेंटली जो एशेज के अंदर एक इशू हुआ दी इंग्लिश फैंस एंड इंग्लिश क्रिकेट टीम व अप इन आर्म्स यू नो दिस इज नॉट क्रिकेट यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द गेम लेकिन यहाँ जो क्रिकेट के हिस्टोरियंस बैठे हुए हैं मैं आपको आई टेक यू बैक टू अ सीरीज बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया नाइनटीन थर्टी टू नाइनटीन थर्टी थ्री इट वॉज कॉल्ड द बॉडी लाइन सीरीज जिसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि डोनल्ड ब्रैडमैन जो कि एक बहुत फैंटेस्टिक क्रिकेट प्लेयर था आप में से शायद कुछ लोगों ने उसका नाम सुना उसको पकड़ने के लिए कंप्लीटली चेंज किया गया द वे बोलर्स यूज टू बोल और उसको कहते थे बॉडी लाइन लेग थेरी वट तो कहने का मकसद ये है कि जब भी हालात बदलते हैं ये जो सो कॉल्ड एंग्लो सेक्शन इंस्टीट्यूशन हैं ये भी उसके साथ बदल जाते हैं एंड देर इज नो गारंटी कि जो प्रॉपर्टी राइट्स का तस्करा हिस्ट्री में आता है दे शुड स्टे द वे वी हैव बीन टोल्ड कि वो इस तरह के होते हैं तो वहाँ से अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हमारी जो तो बिफोर आई मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ माई रिमार्क्स जो पहला पार्ट है उसकी समरी ये है कि इंस्टीट्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवेलपमेंट कौन से इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टी राइट्स बट प्रॉपर्टी राइट्स चेंज एंड दे हैव चेंज जस्ट लाइक अदर इंस्टीट्यूशन इन द एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड चेंज और सेकेंड पार्ट जो है रिमार्क्स का वो शुरू होता है फ्राम द आइडिया ऑफ वॉशिंगटन कंसेंस के नाइनटीन एटी नाइन नाइनटीन नाइन्टी एक आइडिया becomes dominant in the development world which is called the washington consensus that says that in the battle between the state and the market the markets must come to dominate everything or state jo hai na that should just wither away completely aur humne phir dekha ke domination shuru hoti hai international financial institutions ki like the imf और फ्री ट्रेड की बात की जाती है कि वी शुड हैव फ्री ट्रेड और पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं जब हमने अपनी ट्रेड को खोला है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया की इकोनॉमिक राइज शुरू होती है जब उन्होंने अपने आप को ट्रेड के लिए खोला और हमारी डिक्लाइन शुरू होती है जब हमने अपने आप को ट्रेड के लिए खोला सो सेम इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर वन कंट्री एंड नॉट वर्किंग फॉर द अदर कंट्री फ्री ट्रेड अब मसला ये है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी जो इकोनमी है हमने उसको खोल तो दिया है बिकॉज वॉशिंगटन कंसेंस इज टेलिंग यू कि भाई साहब फ्री ट्रेड होनी चाहिए हमने ये नहीं सोचा कि क्या हम दुनिया के साथ ट्रेड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हम कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिसकी दुनिया में डिमांड है या नहीं है टू थाउजेंड में इसी मांट्रा को चलते हुए आपने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया We are still running a huge deficit with China. तो हमारी जो economy की characteristics हैं जो कुछ हम बनाते हैं या उसकी जो complexity है वो इस किस्म की नहीं है कि हम एक free trade uh, regime में prosper कर सकते हैं उसी के बाद से ले कर अब तक उस वक्त डॉलर पच्चीस रुपए का था और आज कितने का है ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड रुपीज का तो एक बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो एंग्लो सैक्सन का बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन है ना प्राइमरिली वॉशिंगटन कंसेंस आवर इकोनॉमी कैन नॉट कम्पीट नंबर वन तो मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूशन इवॉल्व करते हैं तो अब आप देखें कि रिसेंटली अमरीका में क्या बात की जा रही है अमेरिका ने अपना यूएस ने अपना पूरा का पूरा इकोनॉमिक पॉलिसी पैराडाइम यकसर बदल दिया है हमें 40 साल 30 साल बताते रहे हैं कि वॉशिंगटन कंसेंसस पे चलो फ्री ट्रेड करो फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड गुड्स होनी चाहिए बैठे बैठे अपना इकोनॉमिक पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है वहाँ पे एक आदमी है जिसका नाम है जेक सलमन ही इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही इज इन चार्ज ऑफ देयर इकोनॉमिक पॉलिसी नाउ कैन समबडी टेल मी वाई दैट इज बिकॉज उनका एक ऑब्जेक्टिव है और वो ऑब्जेक्टिव है चाइना के साथ कंपटीशन और उन्होंने बैठे बैठे पूरे का पूरा फ्री ट्रेड की रजीम द आइडिया हैज बीन इन्वर्टेड ऑन इट्स हेड और वो कह रहे हैं कि अब हम स्ट्रेटजिक प्रोडक्शन करेंगे स्ट्रेटजिक टैरिफ्स लगाएंगे और किस पे लगा रहे हैं टैरिफ्स सेमी के जो कंपोनेंट्स हैं सो दैट चाइना के नॉट प्रोड्यूस वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एज के किताबों में कुछ बातें लिखी हुई हैं 
और उसकी प्रैक्टिकल जो आपको नजर आता है कंट्रीज आर वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक एंड सेल्फिश विद द वे दे प्रोसीड तो उन्होंने उसको कंप्लीटली बदल दिया एंड दे हैव मूव टूवर्ड्स व्हाट कैन नाउ बी कॉल्ड ऑलमोस्ट एक जमाने में जिसको स्टेट कैपिटलिज्म कहा करते थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो ईस्ट एशियन कंट्रीज ने जिस तरह से डेवलप किया है तो ये अब बहुत बड़ा चेंज आ रहा है तो अब मैं अपनी कंक्लूजन की तरफ जाता हूँ बिकॉज आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जो भी कोई लेक्चर हो उसमें लेसन क्या ड्रॉ करने हैं अभी तक मैंने बात की the importance of institutions property rights how property rights how institutions change aur jo hame kaha ja raha tha ki aap washington consensus ko follow kare free trade kare free capital kare hamara to satyanas hi ho gaya economy ka hum 2500 rupaye dollar se baithe baithe 300 rupaye pe chale gaye aur abhi ye imf ka program aapko na milta aapka 500 600 700 800 free fall aur abhi bhi log people are very very careful about it dekhiye अभी तक हमने जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को चलाया है ये ऐसे ये आगे नहीं चल सकती वी हैव टू गेट सीरियस वी हैव टू डू थ्री थिंग्स नंबर वन कोई यहां बात नहीं करता इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल अगर आप ह्यूमन कैपिटल में हमारे नंबर्स देखें तालीम और हेल्थ एबिजमल नंबर्स पीने का साफ पानी नहीं है मैं कुछ नंबर्स देख रहा था कि हमारी जो वर्कफोर्स uh, है उसकी एवरेज या मीडियन इयर्स ऑफ स्कूलिंग इज अबाउट फाइव इयर्स कंपेयर दैट विद इंडिया दैट्स नाउ नाइन इयर्स साउथ कोरिया ट्वेल्व इयर्स तो यानी कि आप कंपीट करने चले हैं दुनिया से फ्री ट्रेड में और आपके लोगे पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपकी स्किलिंग नहीं हो सकती वर्कफोर्स की तो आई थिंक हु एवर इज सीरियस अबाउट टर्निंग थिंग्स अराउंड इन दिस कंट्री विल हैव टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल तालीम देनी पड़ेगी पीने का साफ पानी देना पड़ेगा हेल्थ देनी पड़ेगी और जब आप ये लोगों को चीजें देंगे तभी वो उस किस्म की वैल्यू एडिड चीजें बनाएंगे जिससे आप दुनिया में फ्री ट्रेड में जाके कंपीट करेंगे वरना आप जिंदगी आप अगले 500 साल नहीं कंपीट कर सकते ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं नंबर वन नंबर टू हमें बहुत हमारी स्टेट को स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वट काइंड ऑफ थिंग्स वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस ये बातें करने से कुछ भी नहीं होने वाला सो नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट द ईस्ट एशियन मॉडल आपको ऑलमोस्ट स्टेट कैपिटलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा यू विल हैव टू आइडेंटिफाई विनर्स यू विल हैव टू पिक देम एंड यू विल हैव टू गिव देम सपोर्ट सो दैट वी कैन कंपीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स हर चीज एक्सपोर्ट नहीं हो सकती सो यू विल हैव टू गेट स्ट्रेटेजिक इफ इट्स टेक्सटाइल्स ओके इफ इट्स फार्मास्यूटिकल्स ओके इफ इट्स केमिकल्स वॉट हैव यू और आखिरी चीज आवर इंस्टीट्यूशन विल हैव टू शो ट्रिमेंडस एजिलिटी एंड फ्लेक्सीबिलिटी एंड एवोल्यूशन कि ये जो हमारे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं जिसमें नंबर वन जो हमें मसला आ रहा है वो आ रहा है हमें अंग्रेज की बनाई हुई सिविल सर्विस से मतलब आपका जो पहले टॉपिक था वो था सारी बात के अंदर एक चीज जो मैंने जिसकी बात नहीं की और आई थिंक वो आई वुड बी रिमेस इफ आई डिड नॉट मेंशन इट एंड एंड दैट हैज टू बी बी डेमोक्रेसी एंड द पीपल तो इस सारी गेम में कि एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल आप स्टेट कैपिटलिज्म को लेकर आए और आइडेंटिफाइंग एंड पिकिंग विनर्स एंड गिविंग देम चीप इंटरेस्ट एंड चीप इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉट हैव यू एंड देन यू आर गोइंग टूवर्ड्स लोकल गवर्नमेंट तो इसमें हमारी डेमोक्रेसी के साथ क्या होगा मैं हर गिज नहीं चाहता कि पाकिस्तान किसी चाइना मॉडल को कॉपी करे किसी अथॉरिटेरियन सिस्टम की तरफ जाए ये दैट वुड बी डेवेस्टेशन फॉर दिस कंट्री पाकिस्तान इज नॉट चाइना चाइना में 93 परसेंट ऑफ द पीपल आर वन एथनिसिटी हान चाइनीज पाकिस्तान में दे सो मेनी डिफरेंट क्लीवेज एंड फॉल्ट लाइन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रंग की बेस पे जुबान की बेस पे जेंडर की बेस पे सो आई थिंक डेमोक्रेसी हैज टू बी प्रिजर्व और फाइनल चीज ये कि आई रियली फील के आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो वेलफेयर स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बीआईएसपी है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड आई थिंक वी नीड टू मूव टूवर्ड्स अ बीआईएसपी प्लस जहां पे आप डिजर्विंग लोगों को गरीब लोगों को इससे भी थोड़ा सा ज्यादा दें यानी कि रेंट की मद में हेल्प करें और वही 
ایک اکوالٹی اور انصاف بیسڈ ہی وہ معاشرہ ہے جو آگے چل کے ترقی کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے معاشرے میں انصاف نہ ہو ترقی نہ ہو سوری انصاف نہ ہو اور انکوالٹی ہو اینڈ دین یو آر ہوپنگ کہ آپ ایکسپورٹ کریں گے اٹس ناٹ کین ہیپن آئی تھنک وتھ یور پرمیشن آئی ول اینڈ مائی ریمارکس ہیئر تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم تھینک یو ڈاکٹر اکتس تو یہ کہ مستقبل میں کیا ہوگا واٹ ول ہیپن ان دا فیوچر واٹ نیکسٹ اور موجود و حالات کا بہت اچھا امتزاج تھا آپ کا پریزنٹیشن بہت آپ کا شکریہ اینڈ آئی ایم شیور دیٹ دیر ول بی مینی کوشچنس ٹو یو وین وی اوپن دا فلور فار کوشچنز اینڈ آنسرز دا نیکسٹ اسپیکر از سید شبر زیدی اٹس مائی پلیجر ٹو انٹروڈیوس ہم Sayyid Saab is a, by profession, he is a chartered accountant and he is presently senior partner in Sayyid Shabba Zaidi and Company. It is probably his own company. He has held many important positions in our country. He was caretaker minister for finance in the government of Sindh in 2013. At the South Asian level, he was president of the South Asian Federation of Accountants Formerly, he was senior partner in A.F. Ferguson and Company. And above all, and this is the most important part, he was formerly also chairman of the Federal Board of Revenue. He has held and holds many important positions on committees and boards dealing with finance, taxation and revenue. Over to you, Zaidi Saab. بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر مستوما حسن صاحبہ جناب کیسر بنگالی صاحب ڈاکٹر اختص افضل صاحب آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو بی اسپیکنگ ٹو دس ایٹ دس فورم اینڈ بیفور دیز آگسٹ گیدرنگ وچ آر آل مائی سینئرس لاٹ آف دیم آر مائی سینئرس اینڈ ریسپیکٹیبل پیپل ٹو بی لائک زبیدہ جان ایریا Uh, which is about Pakistan and the present state of Pakistan. John Elia ne kahi shair kaha tha, mein bohut ajeeb hoon, itna ajeeb hoon ke bas, mein bohut ajeeb hoon, itna ajeeb hoon ke bas, khud ko taba kar liya aur malal bhi nahi. تو پاکستان پاکستان کا یہ پرابلم ہے کہ پاکستان ہی جس طرح میں دیکھتا ہوں پاکستانیوں کو کہ ان کو یہ بھی احساس نہیں دے ہوتا پاکستانی جنرل پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو ہم نے کس طرح تباہ کیا اور ہمیں اس کا ملال بھی نہیں ہے سو اسٹارٹنگ فرام دا بائی فرسٹ پرزنٹ فرسٹ سلائڈ از دی اسٹیٹ آف پاکستان اکنامی دس از جسٹ دس از جسٹ اے فیکٹ آف دا پاکستان اکنامی اینڈ دیر بی ڈسپیوٹس آن دی facts but they are by and large the facts the first fact is there is no possibility of repayment of foreign debts of 130 billion as per schedule as per the schedule ab jo hamara schedule hai is pe hamare paas paise nahi hai dene ke liye 91.5 hame dene hain agle 3 saal mein jo hamari debt servicing is waqt hai wo 7300 billion hai aur hum hamare paas 7300 billion ki fiscal space nahi hai ہمارا ڈسکاؤنٹ ریز بائیس فیصد ہے اور ہم بائیس فیصد کے اندر کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا ڈسکاؤنٹ ریٹ بائیس فیصد پہ کوئی کاروبار نہیں چل سکتا ہمارے ایٹی فائیو پرسینٹ جو بینک کے ڈیٹس ہیں وہ اس وقت گورنمنٹ ان کو بہت گورنمنٹ نے بورو کیا ہوا ہے ایٹی فائیو پرسینٹ آف ڈیٹس آف دا بینک آر بوروڈ بائی دا گورنمنٹ اینڈ بینکس اون ایڈوانسز آر آل پبلک ڈپازٹ سو The public saving is now being borrowed by the government of Pakistan. So there is no investment in that sense. Whatever people deposit in the bank, bank give it to government and government use it. So 85% of the money in the market is people deposit in the bank and bank gives it to government of Pakistan. This is the Pakistan financial position. 85% of the bank deposits 
are lying in the debt to government of Pakistan. Inflation is 30% plus. Subsidy to electricity per hai wo takriban 1,000 billion se upar ki ho chuki hai. State-owned enterprise ke losses 1,000 billion se upar hai. Unfunded pensions jo hai, wo trillions me chali gai hai. Sirip pension ki jo humari cost hai, wo 600 billion se upar hai. 5 crore bachcha jo hai, wo Pakistan me, wo uneducated hai. 50 million people, children are not getting any education. And we have the one of the highest population growth rate in the world. One of the highest in the world. In the last 20 years, in the last 20 years, Indian population has increased by 25%. Pakistan population has increased by 50%. We have added 80 million people in the last 20 years. We have put 8 crore people in the market and said that you give them food and water. There is in the last 20 years. 16 crore from 24 crore. This is Pakistan's economic state of affairs. First, because your topic was state of affairs. I have told you state of affairs very simply. You told me that this is state of affairs. There is no facts on it. There is اس پہ کوئی کنفوجن نہیں ہے وہ آپ کو الٹی الٹی بات کرتے ہیں مگر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ریالیٹی کے ساتھ اب اس کا اگلا سلائیڈ ہے what's next تو next کے اندر میں نے تین سلائیڈیو رکھے اور یہ بلکل پیکٹیکل سلائیڈیو ہے میرے پاس ایک سلائیڈیو جو ہے میں بلکل تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہا میں بلکل پیکٹیکل بات کر رہا ہوں ایک سلائیڈیو یہ ہے کہ آپ سٹریٹس کو بینٹین کریں بیگنگ ان سپورٹ فرم آئی ایم ایف and postponement on year to year basis آپ ہر سال جب لون کا انسولمنٹ ڈیو آئے آپ ان سے پیسے مانگیں آگے جائیں کوئی دوست مبالک ہے اور یہ آگے پیچھے کرتے چلتے جائیں اس طرح جب باری آئے تھوڑے سے پیسے مانگ لیں پھر آگے چلیں یہ اور اس کے بعد military tension on all three borders پاکستان کے تینوں borders پر military tension ہے اور election election at a controlled democracy same faces in the different masks پہلا سنیری ہو یہ ہے پاکستان کا یہ پہلا سنیری ہوئے سیم پیپل ڈیفرنٹ ماہ سرشن کرائیں وہی انیس بیس کریں آگے پیچھے برابر کریں ایک نومیس کو میں کوئی فنڈامیٹل چیئے ہی نہیں کریں اور آپ جب ضرورت پیسے پڑھیں ضرورت پڑھیں تو آپ بھانگ لیں آئی میف کے ساتھ جا کے اور لوگوں سے ملکوں سے کیونکہ آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ the international international community will not like our country of 220 million and a nuclear power to default وہ ہمارا ایسٹ ہے کہ لوگ ہمیں نہیں ڈیفالٹ کرنا دیتے تو وہ ہمیں دے دیں گے ہم چلتے رہیں گے This is the first scenario The second scenario is mid-term strategy Re-profiling of the debt or default management as required آپ کو ایک properly اپنے debt کو re-profile کرنا پڑے گا اور آپ اس کو debt کی management کریں آپ 130 کا خرضہ پی نہیں کر سکتے finish اس کو re-profile کرنا پڑے گا اور آپ کو ڈومیسٹک ڈیٹ پہ بھی ہیر کٹ لینا پڑے گا جو ڈومیسٹک ڈیٹ پڑا ہوا ہے پاکستان کا وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس پہ آپ کو ہیر کٹ لینا پڑے گا آپ اباروں میں دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیکٹلز آ رہے ہوں گے اس ایشو کے خلاف کہ ڈومیسٹک ڈیٹ پہ ہیر کٹ نہیں لیں ڈان میں ابھی ریسنڈلی ایک آرٹیکل آیا تھا میرے دوست ہیں میرے ساتھ اس کی ڈسیگریمنٹ ہے سل ٹھیک ہے اور آپ کو آپ چینج کریں این ایف سی ایوارڈ کو پرائیویٹیزیشن کریں سپیڈیل سپیڈ میں نو ایمیجیٹ الیکشن کیر ٹیکر فور تھری ایئرز تو کمپلیٹ در ڈیزائنڈ ای سٹرانگ پروگرام یہ سیکنڈ سینیریو ہے یہ جو سٹیپ ہیں یہ کلیکٹڈ گورنمنٹ نہیں کر پائے گی تھرڈ سینیریو تھرڈ سینیریو ایس لانگ ٹرم آٹو کریٹک economic regime restructure Pakistan economy and strategy for a new basis nature of autocracy to be decided means it does not mean martial law a common minimum program as business is kind of following slide to be made a part of constitution being the basic premise which cannot be amended aapko ek autocratic Pakistan ki economic plan lani pade ki پاکستان میں کیونکہ دونوں سائٹ پہ رہ چکا ہوں سوسائیٹی کے پاکستان کی جو سوسائیٹی ہے 
वो सिविलाइज नॉर्म में काम करने की आदि नहीं है आपको उसमें ऑटोक्रेसी लानी पड़ेगी और वो ऑटोक्रेसी मिलिट्री लाएगी सोशली आपको लाना पड़ेगा आप ये नहीं कह सकते कि ट्रेडर रजिस्टर नहीं होगा मैं डॉक्यूमेंट नहीं करूंगा मैं दुकान पे टैक्स नहीं दूंगा ये नहीं हो सकता दैट टाइम इज ओवर सो आपको एक ऑटोक्रेटिक इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ेगी वो कैसे लाएंगे उसका मतलब मार्शाला नहीं है मार्शाला भी हो सकता है मैं टोटली डिनाई नहीं कर रहा इट कैन बी मार्शा ऑल्सो इन तीन के अलावा कोई सिनेरियो पाकिस्तान की इकोनॉमी का आगे नहीं है इट इज एक्सपेक्टेड एंड आई एम सेइंग इट विथ कन्विक्शन दैट सिनेरियो वन इज शेड्यूल्ड सिनेरियो वन शेड्यूल है कि ठीक है चलने दो दिस सूट दूट ऑल स्टेक होल्डर्स However, if so, problems will multiply, it, not resolve. From economy's point of view, we need scenario number three. Country will fall if scenario one is adopted without minimum program laid down the following slide. अगर आपने आज भी पाकिस्तान में जो मैंने आगे लिखा है, अगर ये minimum program नहीं adopt किया, तो पाकिस्तान की economy collapse कर जाएगी. कुछ भी कर लें आप, कोई भी तरकीब लगा लें. फरिश्ते भी ला दे तो अभी क्लास कर जाएगी इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ करप्शन नाउ व्हाट इज द मिनिमम प्रोग्राम बिफोर आई गो टू द मिनिमम प्रोग्राम मैं थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं हिस्ट्री का इन दिस वेरी हार्ड वर्ड द एक्सपेरिमेंट ऑफ द सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट जावेद अब्बास साहब मेरी इस बात से हमेशा डिसएग्री करते हैं द एक्सपेरिमेंट ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट इन 1947 हैज नॉट गिवन द डिजायर्ड रिजल्ट एक्सपेरिमेंट फेल हो गया वी कैन नॉट डिनाई दिस दो चेंज देयर वेज इन नाइनटीन सेवेंटी वन आर बेटर ऑफ वी हैव टू एक्सेप्ट इट वी कैन नॉट लेट इट लेट दिस एक्सपेरिमेंट फेल बट आई एम टेलिंग यू विथ कन्विक्शन ऑन इकोनॉमिक साइड वी आर फेलिंग बट आई विल कोट द फ्रॉम द बुक रिसेंटली पब्लिश इसके ऑथर यहां बैठे हुए खबर मिर्जा लॉन्च इन लंडन Being the autobiography of General Iskandar Mirza, on page 183 and 184, Mr. Mirza says, "I have read it. It was very interesting. Long, not long before his death, the Qaidi Azam told a friend that he had not accepted, he had not expected the British to transfer power for 50 years. So Pakistan arrived before Mr. Jinnah expected, and before he had time to make proper." plans for the political system of muslims in india from the birth of pakistan one crisis had followed another the unexpected always following the expected i had to gain breathing space in order to consider how we could work towards a genuine democracy in pakistan i could expect no i could expect then i could expect nothing from the politicians and i said in my proclamation he said we cannot get man from the moon and that is why i turned to the army which i had i had been so closely connected so long ye unhone 1957 mein kaha tha aaj 2023 mein exactly wahi khade hum ek inch ka farak nahi hai ek inch ka farak nahi hai 1957 mein aur aaj mein aap aap isko dekh le hum bilkul wahi khade hain jibhe 1957 mein jo iske andar mirza ki speech mein unki kitab se quote kiya hai mera mera quotation nahi hai कि वी हैड नो ऑप्शन अदर देन मिस्टर सो एंड सो मिस्टर सो एंड सो सो वॉट इज टू बी डन वॉट इज टू बी डन आई एम जस्ट क्विकली गो थ्रू इट वन फर्स्ट थिंग टू बी डन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज अ यू टर्न ऑन द स्ट्रेटेजिक लोकेशन एडवांटेज पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को इस्तेमाल किया है इंडिया और उसके जो पाकिस्तान के ईस्ट में कंट्रीज हैं उनके इकोनॉमिक डिसएडवांटेज के लिए आपने उनको ब्लॉक किया है आप एनर्जी के दरमियान में बैठे हैं एनर्जी और ईस्ट साइड ऑफ पाकिस्तान के आपको अपनी यू टर्न लेनी पड़ेगी फॉर योर नेबर्स ऑन द ईस्टर्न साइड नेबर डजेंट मीन इंडिया ओनली नेबर्स मीन इंडिया बांग्लादेश म्यांमार कंबोडिया आप एनर्जी के एनर्जी आपके राइट right साइड पर है और रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी आपके लेफ्ट साइड पर है 
ये यू टर्न अगर आपने नहीं लिया तो आपकी कोई प्रॉस्पेरिटी फ्यूचर में नहीं है आप बिला वजह की बकवास करते रहेंगे ये आपको पॉलिटिकल यू टर्न यू हैव टू टेक दैट यू टर्न एनर्जी इज ऑन द लेफ्ट साइड राइट साइड ऑफ द पाकिस्तान रिक्वायरमेंट इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश इज ओनली वन फिफ्टी माइल्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इज शॉर्ट ऑफ एनर्जी इंडिया इज शॉर्ट ऑफ एनर्जी यू कैन हैव पाइप लाइन इन रशिया गोइंग टू टर्की Why can't we have pipeline from Saudi Arabia to Bangladesh going through our states? Why? ये कौन सा हमारे दिमाग में नई मंतक है कि हमें काम नहीं करना? Why not? Why we are like this? Second, U.S.-Pakistan relation. We have to reconsider U.S.-Pakistan relation in a in a manner that China is our supplier, U.S. is our buyer. not for the reason the us is close to india or we are close to pak in america india is now on different tangent you cannot compete with india us relationship it is a foregone conclusion you have to decide that china is your supplier and us is your buyer others may not agree with me but being a commercial man i know if i want to increase my export from 30 to 100 my only buyer are eu or usa So, ये कहानी हर शाम को जो बैठ के अमेरिका को गालियां देते हैं ये नहीं चल सकती अब अफदस भी कहता है कि वाशिंगटन के जैसे नहीं मानते तो मैं एग्री करता हूं उसकी बात से आई टोटली एग्री बट मेरी मजबूरी है मेरे पास पैसे नहीं है मुझे डॉलर चाहिए और डॉलर में इंतजार कर लेता अफदस की तरह मगर पच्चीस साल में तो मेरे बदले मर जाएंगे मैं भी इंतजार कर लू पच्चीस साल में सही करने का दरख्त दरख्त लगाऊंगा वो बड़ा होगा फिर आगे निकलेगा मगर वो मेरे पास पच्चीस साल है नहीं मेरे पास तो मुझे तो डॉलर इमीडिएटली चाहिए तो यूएस पाकिस्तान रिलेशन हैज टू बी चाइना इज अवर सप्लायर अमेरिका इज अवर बायर सो यू एनी कमर्शियल पर्सन विल लाइक है गुड रिलेशन विद योर बायर नॉट विद योर सप्लायर थर्ड थिंग ट्रांसपेरेंसी ऑन सी पैक द मोस्ट अन नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट इज सी पैक This is a lal batti, complete lal batti for this nation. कुछ नहीं है उसके अंदर. आप दस साल से बैठे हैं क्या हुआ अभी तक? इसे तो lal batti for this nation. इसको आप transparent करें कि क्या है ये. कभी इसी पे किधर आता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है. Next, is smuggling with Afghanistan and Iran. मैं चेयरमैन है बिहार रहा हूँ. सवाल ये नहीं है कि smuggling को मैं enforce नहीं कर सकता. मैं रोक सकता हूं क्या हमारी स्टेट चाहती है सवाल स्टेट का है क्या हमारी स्टेट ये चाहती है कि स्मगले ईरान से नहीं हो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अफगानिस्तान ईरान की ट्रेड का सेटल करना पड़ेगा पाकिस्तान का डॉलर मेंटेन नहीं हो सकता पाकिस्तान का डॉलर कभी बैलेंस नहीं हो सकता अगर अफगानिस्तान की ट्रेड ओपन रहेगी और यह स्मगलिंग ओपन रहेगी क्योंकि पैसे हवाले से जाने हैं पैसे वाले से जाने क्या करेंगे वो तो आपने एक तरफ स्मगलिंग ओपन की हुई है फिर आप कहते हैं डॉलर मेंटेन करें उसने हवाले से पांच बिलियन डॉलर देना है क्या कहां से देगा वो स्मगलर पैसे कहां से देगा वो स्मगलर जो, जो सामान मंगा रहा है पाकिस्तान में ऑयल का थर्टी परसेंट डीजल डीजल जो है पाकिस्तान में ईरानी इस्तेमाल हो रहा है कहां से पैसे देंगे आप हवाले से देंगे ना तो कैसे मेंटेन करेंगे करेंसी एक्सचेंज रेट को नेक्स्ट करेक्ट नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड 2010 में एन एफ सी अवार्ड आया था मैं कहता हूं उसको करेक्ट करें उसको एग्जामिन करें 10 साल हो गए 12 साल हो गए जो आपका इंटरेस्ट सर्विसिंग है इसका कोई पोर्शन एलोकेट करना पड़ेगा आपको प्रोविंसेस को अदरवाइज फेडरल गवर्नमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकती नेक्स्ट आपके अंदर जो आप, बड़ी अच्छी बात अगर उसने कही जब आपने एन एफ सी अवार्ड लेकर आए थे तो एक आर्टिकल वन ए भी लेकर आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में किसी ने कभी बात नहीं की वो थी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आज तक किसी बंदे ने आ, किसी बंदे के मुंह से आपने 140 ए के बारे में बात नहीं सुनी होगी 140 फोर्टी ए इज द अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज डन विद द एटी अमेंडमेंट 12 साल हो गए किसी को याद नहीं है 140 फोर्टी ए वन ए क्या है 140 फोर्टी ए इज द एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर वो क्यों नहीं होती बाकी तो आइन आइन करते हैं सारे वो किधर है आइन का हिस्सा 140 ए 
नेक्स्ट फाइनेंस बिल जो है पाकिस्तान का उसमें वो असेंबली में पास होता है वो सेनेट में नहीं जाता तीनों प्रोविंस तो हंसते रहते हैं फिफ्टी फाइव परसेंट पंजाब है वो जो दिलचय करें जो दिलचय करें कौन पूछने वाला है उनको जितने फाइनेंशियल मैटर हैं वो असेंबली में जाते हैं बस सेनेट में जाते ही नहीं सेनेट किस बात के लिए फिर मजाक है ना सेनेट जब सेनेट में फाइनेंस मैटर जा ही नहीं रहे तो सेनेट किस बात के लिए अंडरस्टैंड दिस नेक्स्ट आपको जो आपने सबसे बड़ी तबाही पाकिस्तान के साथ की है वो ये की है कि पाकिस्तान का प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया आपको प्लानिंग कमीशन रिवाइव करें और उसका फाइव ईयर टर्म का प्रेसिडेंट बंदा बनाए यू डोंट नीड मनमोहन सिंह यू नीड मोन्टेक सिंह आलोवालिया हु आर द प्लानिंग कमीशन चेयरमैन ऑफ इंडिया फॉर सिक्स गवर्नमेंट्स and i went to india and once i wanted some amendment in the law of, for the institute chart account pakistan because i was president of safa unhone kaha nahi sir agar montex se wale wale sahab planning commission manega to change hoga nahi to nahi hoga this is the economic policy pakistan hamara economic assembly ka kaam economic policy chalana nahi hai assembly ka kaam economic policy ko execute karana hai policy economics banayenge assembly se pass karayenge हमारे यहां हम रोजाना बैठे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे कोई इकोनॉमिक्स नहीं आती मैं रोजाना कानून बनाता रहता हूं बैठ के मैंने बड़े कानून बनाए मुझे कुछ नहीं पता कि उसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होगा कैसे होगा ताकि कानून बन जाता सो दिस इज दिंग टू बी सीन नेक्स्ट आपको इमीजिएटली चार प्रोविंस को दस प्रोविंस करना पड़ेगा सेकेंड थिंग इज विच इज इकोनॉमिक इश्यू इज नाउ यू हैव टू इकोनॉमिकली डिवाइड पाकिस्तान इन टू टू इकोनॉमिक डिविजन विच मीन्स दैट पाकिस्तान का जो नॉर्थ है इट शुड प्रोड्यूस फॉर इज कंजम्पन एंड द साउथ शुड बी बॉर्डर लाइक वियतनाम बांग्लादेश इंपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट बिकॉज आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है आपको इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना है तो आपको पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा यू कैन नॉट से कि जी मैं यहां से कॉटन लेकर आऊंगा फैसलाबाद लेके जाऊंगा फैसलाबाद में बनाऊंगा वापस कराची लाऊंगा क्योंकि इस वक्त आप जितनी भी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी कॉटन आपके पास नहीं है आप इंपोर्ट करते हैं फिर आगे बेचते हैं तो आपको पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा इकोनॉमिक जोन के अंदर नेक्स्ट जो आपका बुनिया आपका जो लोन पे हो सकता है पाकिस्तान का वो सिर्फ एक तरीके से पे हो सकता है कि आपकी स्टेट की जो लैंड है आप उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से बेच दें समबडी इन आई एम एफ डीड सर्वे फॉर लाहौर सिटी एंड दे दे रियलाइज्ड कि 64 परसेंट ऑफ द लैंड इन लाहौर is held by government department or indirectly by government in karachi bails and bails and acres of this khabza group chal raha hai khabza hota ja raha hai khabza hota ja raha hai khabza hota ja raha hai builder mafia chal raha hai pakistan chal raha hai so aapko ye land ko pakistan ka jo resource hai land isko rokna padega this is a very important subject to akhri cheez jo main kehna chahta hu wo ye hai ki who will bail the cat ये करेगा कौन ऑल दी स्टेक होल्डर्स इन देर प्राइवेट मीटिंग्स एंड डिस्कशन जितने भी स्टेक होल्डर्स है मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन पिछले चीफ आर्मी स्टाफ से भी हुई थी वो सब इस बात इन सारी चीजों से मानते हैं वो इन सब चीज को मानते हैं कि हाँ जी होना है बट उनके पास दो इशूज है एक दे है फियर ऑफ अन नोन अगर हमने ये इतनी फंडामेंटल चेंजेस कर दी तो आगे क्या होगा This is a fear of unknown, and second thing is that there is a very important desire in our society for a status quo. कि status quo बाकी रहे। ये दोनों चीजें मिलके politician हो, establishment हो, media हो, society in general हो, they want scenario one. आप भी सारे indirectly scenario one को agree करेंगे, तो ये this is what I am trying to say, और मैं इसको खत्म करता हूँ। एक शेर पर जब तखार आरिफ का है चिराग हुजरा दरवेश की बुझती हुई लो हवा से कह गई है अब तबाशा खत्म होगा कहानी
कहानी में सॉरी कहानी आप उलझी है या उलझाई गई है ये उहदा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा कब तमाशा खत्म होगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू शब्बर फॉर योर वेरी प्रोवोकेटिव प्रेजेंटेशन आई कैन ओनली कॉल इट प्रोवोकेटिव एंड आई एम ग्लैड दैट यू सो मच ऑफ द फोकस वॉज ऑन वॉट नेक्स्ट इट इज अ ग्लूमी पिक्चर विद विच आई डोंट एग्री एंड आई थिंक दैट मेनी ऑफ योर रिमार्क्स वर्ल्ड ऑफ ग्रेट एकेडेमिक सिग्निफिकेंस but however we can discuss it during this yeah. question and answer session the next speaker is uh, dr kaiser bengali it is my immense pleasure to introduce him uh, dr kaiser bengal bengali is one of the most prominent uh, economists of pakistan in fact he has been described as the people's economist and he has uh, the remarkable privilege yeah a great asset in his personality that he combines his erudition as an economist with the empathy of a social scientist he has over 40 year, years experience of teaching and research and also of giving policy advice he has taught in many institutions at the Applied Economics Research Center in the University of Karachi, SDPI in Islamabad, Zebist, and he was also managing director of the Social Policy and Development Center in Karachi. His experience is wide ranging, including work at the University of Geneva in Switzerland. the institute of development studies at the university of sussex in the united kingdom and with many international organizations in afghanistan saudi arabia eritrea and kenya as an advisor to two governments sindh and balochistan he was advisor to the chief minister of sindh for planning and development he uh, also was the first head of the benazir income support program which he designed he represents balochistan on the 10th national finance commission kaiser has published widely he has many books articles and other works to his credit and he has focused in his work on unemployment inequality and poverty on education water gender and regional development kaiser sir thank you dr masuma always a privilege to come and speak at this forum with the august audience if i was to or anyone was to speak in january 1972 she or he would say the pakistan that i knew no longer exists with a very heavy heart i have to say that the pakistan that i knew does no longer exist two windows have closed perhaps permanently one is the economy window and the other is the security window the economy has now been reduced to a very very simple task i think reference has been made by shapur as to how much of a debt we have which we can never repay 
which means any finance minister of Pakistan or any government of Pakistan has only one very simple task. How to get more loans to repay past loans. That is the only function of the economy that is left. There will of course be a lot of statements about revenue generation and development and industrialization and education and health and etc etc there is no money for anything and nothing will happen these are all fairy tales we have just has seen a budget uh, it's just a bunch of numbers the revenue that it claims to collect will never be collected and the items on which expenditure has been allocated will never be spent because we don't have the money the only thing that we need to do now as in terms of managing the economy is how to get more loans to repay past loans and as a corollary since we will not get all the loans to repay all our past loans we'll have to sell our assets everything is on sale everything we already have a banking sector that is 80 percent foreign owned we have a telecom sector which is 100 percent foreign owned but more is to come. We've just privatized or announced the privatization of a port terminal in Karachi. A Saudi team has visited all our airports and three major airports are about to be handed over to foreign interests. There are all kinds of terminologies being used that we are not selling them, we are just outsourcing them. But basically it's handing over control uh, of these assets. More and more will follow. Soon, we will be employees of Chinese, Saudi, Emirati, and other employers. Pakistan will be owned by them. Long ago, we have lost our economic sovereignty. It hasn't happened today. From 1993 onwards, for 16 years, three state bank governors came from outside of Pakistan. They were employees of international organizations. They had not served in Pakistan for more than 10 years. But now that we are burying our economic sovereignty in a more formal way. So the economy window has closed. There will be a subsector of the economy which will aligned with the foreign interests that will do well. Their employees will have high wages. We've already divided Pakistan into areas where the rich live and the poor live. That division will be reinforced. So that is the economy window which has closed. And I believe it has closed permanently. I don't think we will regain our economic sovereignty in at least for the next 30 years. What happens after the next 30 years is difficult to say, but this is not going to happen. The security window has also closed. The international geostrategic architecture has changed. I don't know if Rahul Pindi has realized it or not, but it has changed. For 75 years, at least 60 years out of the last 75 years of Pakistan's existence, we cashed in on the Cold War between the United States and Soviet Union. Pakistan was needed. Pakistan provided its services. Pakistan did all the dirty work for the Americans. And of course, we were paid for it. We were not averse to doing anything dirty as long as we were paid for it. When we found that dollars are coming in a green envelope, we, we became Islamist. And when we realized that dollars will now come in blue envelopes, we became liberal. So, as long as dollars kept coming, we were willing to sell our services. But the United States does not need our services anymore. Confrontation is not with the Soviet Union or with Russia even, in spite of the war in Ukraine. 
the confrontation is with China. That is the geostrategic architectural shift that has taken place. And if the confrontation is with China, the Americans need India and not Pakistan. In fact, Pakistan is an irritant in the process. That irritant has to be tamed. We will be defanged. No doubt about it. And if we are defanged, then of course there is no security role to play. No wars to fight. Because we won't be permitted to fight any war. If not, then what will happen? The economic footprint of the military will increase. Because if they are not fighting, what will they do? They are already into services and industry. We know now that they are moving into agriculture. They wanted 100,000 acres of land in Punjab. They are already laundries and meat shops and what not, that will increase. So we achieved independence from British colonialism and we are now entering the stage of containment colonialism. So two windows of closed economy and security. This is not the same Pakistan that I knew five years ago or three years ago. Dr. Masuma appreciated the fact of what next. I don't think there is a next. Thank you. Thank you, Dr. Kaiser Bengali. I will open the floor to questions. जी सलामुअलैकुम मेरा नाम यूसुफ दरबारी है मैं चाराया प्रोफेशनल हूँ और कुछ इकोनॉमिक पे एक इंटरेस्ट है मेरा अगस्त साहब को भी सुना कैसर साहब और शबर साहब जो हैं वो तो एक्सपर्ट हैं और इकोनॉमी कंट्री इकोनॉमी की पल्स को जानते हैं अगस्त साहब ने लोकल गवर्नमेंट की बात की तो लोकल गवर्नमे� चाहे वो बीडी मेंबर्स के शकल में हो, बल्दिया के शकल में हो या लोकल गवर्नमेंट के शकल में हो, चूंकि उसको थ्रेट नहीं होता। पॉलिटिकल गवर्नमेंट को बड़ा थ्रेट होता है कि अगर ये लोकल गवर्नमेंट चल गई तो हमारी दुकान नहीं चलेगी इसके अंदर। सवाल जो मेरा है वो ये है कि 50 साल जो हमारा निकला it happens that when he goes, he sits and 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 sits. So, you know that the assembly changed. You have to ask me. The question is, how did you talk about the right thing that five years ago, the people of Pakistan didn't have any of them. At that time, the economic indicators, the inflation, the foreign reserves, the poverty ratio, اس کے بعد سے آج تک جو ہے ہمیں پرابلم فیس ہوئی تبدیلی کی شکل میں ایک صرف سوال میرا اتنا ہے کہ جو لاس گورنمنٹ تھی اس میں بائیس بلینڈ اگر کرکٹ میں اف آئیم راؤں بائیس بلینڈ ڈالر آئے وہ بائیس بلینڈ ڈالر کہاں خرچ ہوئے یہ کسی کو نہیں پتا آپ لوگوں کو پتا ہو تو پلیس بتا دیجئے تینکیو بری مچ آپ کا سوال اف آئی ڈسٹینڈ کریکٹلی وٹ یو آر آسکنگ کہ جو ہمارے ڈالر کے ان فلوز آئے تھے فورٹری ٹو بلین روپیز کے اس کی سپینڈنگ کیا ہے یہی کیوں چھے نا دیکھیں میری ایک بات تھوڑی سی دیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا کوئی ڈائریک تعلق پاکستان کے لون سے نہیں ہوتا وہ بہت پرانا سلسلہ تھا جب ہم ڈیولپمنٹ لون لیا کرتے تھے اب جو بھی ڈالر جنرلی ہمارے پاس آتے ہیں وہ صرف جس طرح کیسر بغالی صاحب نے کہا وہ پچھلے لون کی ری پیمنٹ کے لیے آتے ہیں تو ہمارا ایک سو تیس بلین کا لون ہے اس کو ہم آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں کہ اب جب ہماری اسٹالمنٹ ڈیو ہوتی ہے اب جیسے اس وقت ایک سو تیس ہے ہم اس وقت نیا لے رہے ہیں دس بلین لے لیا ہم نے اس وقت ابھی لیا ہے اور اس سے ہم خست ادا کر دیں گے پھر وہ آپ کا ایک سو تیس ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہر سال نیگیٹیو میں رہتا ہے تو پچھلا خرضہ ادا نہیں ہوتا تو نیگیٹیو میں جب رہتا ہے تو وہ 
ایڈ کرتا ہے یہ جو تیئیس ہے وہ اونلی سال ہے جو تقریباً برابر ہوا ہے جب آپ نے امپورٹ کو کپ کر دیا ہے نہیں تو پاکستان کا ہر سال کرنٹ اکاؤنٹ تقریباً منیمم آٹھ سے نو بلین نیگیٹیو میں ہوتا ہے تو نیگیٹیو کو آپ نے پہلے تو نیگیٹیو کو پے کرنا ہے آپ نے اور پھر اپنا خرضہ ادا کرنا ہے تو میں نے اس لیے پہلا پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ آج کے حالات میں پاکستان اپنے خرضے ٹائم پر ادا نہیں کر سکتا یہ ریئلٹی ہے اس کو آپ ڈینائی کر لیں الگ بات ہے تو یہ یہ کہنا کہ کس بلین کہاں گئے یہ سوال غلط ہے آنسر یہ کہ ریویمنٹ آف ڈیٹ پہ چلے گئے آپ کا کوشچن بہت اچھا تھا اور دیکھیں پاکستان میں نے اس کے بارے میں ریسنٹلی ڈان میں لکھا تھا اراؤنڈ نومبر آف ٹوینٹی ٹوینٹی ون جب ڈاکٹر رضا باقر بلکہ میں اکٹوبر میں آپ کو لے کے جاؤں گا پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی پالیٹی یا سیاست بالکل ٹھیک چل رہی تھی آئی مین ایز فار ایز دیکھیں پاکستان کی اکانومی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا ہم ہمیشہ آ کے اکانومس بات کرتے ہیں بجٹ بجٹ ڈیفیسٹ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی امپورٹس کی ایکسپورٹس کی یہ ایک اور بھی اکانومی ہے پاکستان میں میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا بٹ جسٹ گیو می ون منٹ وہ اکانومی ہے ان لوگوں کی جو کہ غریب ہیں جو پاورٹی پاکستان میں بڑھ رہی ہے جو کہ ایک اتنا بڑا پولیٹیکل ایشو ہے کہ کوئی گورنمنٹ پاورٹی کے نمبر ریلیز نہیں کرتی آپ کو پتا ہے پاکستان میں کتنی پاورٹی ہے مجھے بھی نہیں پتا کتنی پاورٹی ہے بیکاز اٹس اے ویری ویری پولیٹیکلی ایکسپلوسو کیونکہ بڑھتے جاتے ہیں لوگ جابس کتنی ہیں پاکستان میں اس کی بات نہیں ہوتی خیر اس کی طرف ہم آتے ہیں لیکن نومبر اکٹوبر نومبر ٹوینٹی ون میں وی ہیڈ ٹوینٹی ون بلین ڈالرس اور پاکستان کی پالیٹی بھی ٹھیک چل رہی تھی اس کے بعد ایک پوزیشن کے اوپر ایک اختلاف ہو گیا پاکستان میں وہاں سے آپ کا پولیٹیکل کرائسس شروع ہوا اور پھر فیبرری میں رشیا اور یوکرین کی جب جنگ شروع ہوتی ہے تو وہاں سے پھر جب آئل کی پرائس اوپر جاتی ہے تو ہمارے جو پالیسی میکرز تھے انہوں نے اس کی پرائس کو پاس آن نہیں کیا کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ پولیٹیکلی چیزیں بہت ہل رہی تھیں تو وہاں سے لے کے پھر ہم آئے ہیں فیبرری ٹوینٹی ٹوینٹی تھری میں تقریباً جسٹ اوور اے ایئر اور ہمارے فورن ایکسچینج ڈپ کی ہیں تین بلین سے بھی کم تو خیر اب وہ ریکور کر گئے ہیں لیکن تو آپ کا جو شارٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ بیکاز آف دی پولیٹیکل کرائسس اینڈ انٹرنیشنل اکنامک کرائسس پاکستان کے فورن ایکسچینج ایویپریٹ کر گئے اور پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے اور اب اسٹیبلائزیشن آئی ہے آپ لوگ سب کا بہت شکریہ بہت کام کی باتیں ہوئی لیکن ایک ایسا ایشو ہے جس کی میں بہت دنوں سے اس کے حل کے تلاش میں ہوں ابھی تک آپ لوگوں نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا وہ یہ کہ کرپشن اب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بالکل جسے کہتے ہیں نا دماغ کی طرح اندر تک آ گیا ہے تو آپ لوگوں نے کبھی اپنے کیلکولیشن میں رکھا ہے کسی نے حل سوچا ہے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے جو بھی آپ نے کہا کہ آئے چاہے وہ مارشل لا بھی ہو جائے یا شبر زیدی صاحب نے کہا اور سب لیکن کرپشن تو جو رہے گا اس سے کیا اثر پڑتا ہے ہم لوگ کی اکانومی پہ ایک غریب کے لیے بھی اور امیر کے لیے بھی یہ مجھے اگر کوئی بتا دے کرپشن اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے اف آئی لیو مائی ٹیپ اف مائی ٹیپ از لیکنگ دا واٹر ول ڈرین آؤٹ The water being drained out is not a problem. The tap is the problem. The institutional framework of this country has all broken down one by one. There are no controls anywhere. When you leave the door open, you will be robbed. The problem is institutional. It's not that people are good or bad, and there are corrupt people and non-corrupt people. So instead of targeting corruption per se and howling about it, I think we have to concentrate on what are the institutional flaws that is causing this leakage. That's where the discussion should be. Institution. No. If I have a key in my hand, I will go out. مسئلہ یہ کہ اس ملک میں ہر ہر سب کے جوتے میں کیل ہے دیر از اے پرابلم میں نے کسی بھی ادارے کو دیکھا ہے اور وہاں اب جیسے بینکس ہیں اب نیشنل بینک تھی کہ ہم لوگ کا بینک ہے 
मैं उसी से डील करती रही हूँ तो जब कोई वो होता है उसका जो जो भी बैंक मैनेजर है जो इतफाक से आजकल हमारे बैंक के खातून हैं इट एटलीस्ट जो उनकी वर्किंग है एंड ऑल इट्स सो एफिशेंट तो इट डज डिपेंड ऑन इंडिविजुअल के करप्शन का भी और कुछ जगह ये ज़रूर है बहुत से लोग जो करप्शन नहीं बर्दाश्त कर सकते थे उन्होंने गए ही नहीं उस अदारे में क्योंकि कहने लगे ऊपर से भी प्रेशर नीचे से भी प्रेशर सीधे हाथ से भी प्रेशर दाहिने हाथ बाएं हाथ सब तरफ से तो हम इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते लिहाजा वो छोड़ के आ गए ये नहीं है कि हम लोग के यहाँ उस तरह के लोग नहीं हैं जो ईमानदारी से और नेक यानी उस तरह काम करेंगे लेकिन ये आप सही कह रहे हैं लेकिन उसी का तो सवाल मेरा ये है कि वो इंस्टीट्यूशन को तो इंसान ही ठीक करेंगे ना तो जब आपको वैसे ही इंसान अब मिल ही नहीं रहे हैं पहले कुछ इदारे थे कहता था नहीं ये बिल्कुल सही साफ इदारे हैं अब तो वो भी ख़त्म हो चुके हैं थैंक यू असद मुमताज मैं जर्नलिस्ट हूँ शबर साहब आपने एक बात कही कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे ताल्लुक बेहतर नहीं थे तो इसका इसका जिम्मेवार कौन है एक तो ये और फिर कैसर बंगाल साहब आपने कहा कि हम मौशी और सिक्योरिटी विंडो पॉइंट जो हैं वो खो चुके हैं तो उसका भी जिम्मेवार कौन है ज़रा इस पर देखिए दुनिया में सारी जगहों पर आप नेबर चेंज नहीं कर सकते तो आपको अपनी पॉलिसी रिगार्डिंग जो ख़ास तौर पे जो इंडिया है उसको रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि मेरी नज़र में इस वक्त कोई भी सिचुएशन नहीं है कि कश्मीर का कोई ऐसा सेटलमेंट हो सकता है जो पाकिस्तान के फेवर में हो तो उस चीज़ की पेंडेंसी की वजह के सिलसिले में आप पूरी अपनी इकनॉमिक जो स्ट्रेटी है वो चेंज नहीं कर सकते और अनफॉर्चुनेटली वेरी अनफॉर्चुनेटली आज पोजीशन ये हो गई है कि अगर आप इस वक्त तो अगर हम चाहेंगे तो वो नहीं चाहेंगे अब तो मतलब हम इस पोजीशन पे चले गए हैं कि शायद इंडियंस वो नहीं चाहें जो हम चाहते हैं तो आ, हमें ये पैराडाइम चेंज करना पड़ेगा कि आ, क्या हम रीजनल ट्रेड को हम रीजनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं रीजनल ट्रेड के बगैर कोई भी इलाका दुनिया में कोई भी दुनिया का इलाका क्या रीजनल ट्रेड के बगैर जिंदा रह सकता है और सिमिलरली जो हमारा अफगानिस्तान का बॉर्डर है और जो हमारा ईरान का बॉर्डर है वो भी टेक्निकली वॉलेटाइल है तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या है इसमें मैं आपको एक बात बड़ी वाजह कहना चाहता हूँ जो शायद आपको कभी कोई नहीं कहे एक बड़ा परसेप्शन है कि ये जो इंडिया के साथ एडवर्सरियल पोजीशन है इसकी वजह हमारी मिलिट्री है मैं आपको आज कैटेगोरी इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान का बिजनेसमैन है पाकिस्तानी बिजनेसमैन एट द मोमेंट हैज डिजाइंड इज बिजनेस इन अ मैनर दे दे विल बी वाइप्ड आउट इन टेन मिनट्स इफ देर इज अ ट्रू कंपटिशन विद इंडिया एंड एंड दिस इज अ होल और ऑफ uh things which we have to understand we have developed our economic system on such a fragile basis such a fragile basis ke hame ye suit karta hai is waqt hum is waqt bade maine gari sahab se hi suna ye baat hum is waqt business nahi karte baaz jagah par hum rent seeking kar rahe hain to india pakistan relations ko hame bilkul naye paradigm mein dekhna padega और ये पैराडाइम अगर और, और आपने अगर रिसेंटली देखा हो जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है तो आपने देखा होगा विद इन कोई शायद तीन चार महीने पहले आपने एक एग्रीमेंट बना होगा टापी का टापी इज तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टापी कमिंग इन बट दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर दैट थिंग्स हैव टू चेंज so uh, we we have to consider how we can uh, cons- reconstruct the paradigm of the regional trade otherwise there will be serious problems ji aap aap jo ya ek aur sab aapka second part tha na wo jo aapka sawal tha security wala ji ji ek minute ha security wo aap unse tha aap se inse tha जी आपने पूछा था जिम्मेदार कौन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ अफेयर्स आई डोंट थिंक वी शुड पॉइंट टू इंडिविजुअल्स बिकॉज नेशन आर नॉट रन बाय जस्ट इंडिविजुअल्स टू मेजर कल्प्रिट्स इन ब्रिंगिंग पाकिस्तान टू द स्टेट ऑफ अफेयर्स 
one is the budget deficit and the other is the international trade deficit if you spend 200 rupees plus for every 100 rupees of revenue and you do this for 20 25 30 years if you import 200 dollars plus for every 100 dollars of exports and again you do this for 20 years and both these deficits you keep financing out of loans you are bound to come into a crisis that we are here today so the solution is cut the budget deficit re reduce the number of ministries and divisions by half reduce the defense budget and only then we can start talking about stability since i don't see that happening that's why I said I don't have an agenda for the future. Ji, my question, sir, dono Shabbar sahab se aur Bangladesh sahab se hai. Sir ne kaha ki ji, sorry, shoes ke andar keel hai. Sirf only states ke some peoples, yaan states ke kuch logon ke andar boat ke andar wo keel hai. Har kisi ke paas nahi. Awaam pe wo keel kisi ke paas nahi hai. Uska answer to ye hai, sir. ठीक है सर और सेकंड जो सर अगर वो कूट के कील की वजह से आप जो आप लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज जो 90 परसेंट प्रॉपर्टीज वो है वो बूट की वजह से नहीं जा रही थैंक यू वेरी मच सामकुम आई हैव अ क्वेश्चन फॉर डॉक्टर अकदस यू मेंशन्ड हाउ लाइक इन योर व्हाट्स नेक्स्ट पोर्शन ऑफ योर स्पीच दैट पाकिस्तान नीड्स टू इन्वेस्ट इन इट्स ह्यूमन कैपिटल given a very bleak picture of the economic uh, conditions of pakistan how do you think that investing investing in human capital is impossible at this moment uh thank you aapka question bahut acha hai maine kaha tha ki human capital mein invest kare uska matlab ye hota hai taleem sehat aur peene ka saaf pani and your question is ki since we uh, are facing a budget constraint uh, i don't buy that argument because i think we have the money I think the problem is one of priorities. You know, we spend a whole lot of money on some other very expensive toys all the time. So I think we have the money. Lekin, मेरा ख्याल है कि इस equation के साथ भी government का size government नहीं state का size कम करके यानी कि जो state की machinery है ministries हैं. For example, मैं ये सोच रहा था कि why don't we have a ministry of human development? आप education sorry. डॉक्टर साहब बाहर से आए थे तो आप एजुकेशन की हेल्थ की स्किलिंग चार पांच मिनिस्ट्रीज को उसमें जम कर दें दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल सो सम लेवल ऑफ मॉडर्न स्टेट मॉडर्नाइजेशन अब यहाँ पे एक बड़ी जल्दी मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले दिनों आई हैड द मिस फॉर्चून of asking a very premier institution for my phd degree equivalents pakistan mein aap yakeen kare ki knowing a lot of people in islamabad being on tv all the time writing for dawn it took me 6 weeks ye 5 minute ka kaam nahi hai ki that higher education authority can contact my university in missouri and they will tell yes this person has a phd i was asked for a senior cambridge certificate intermediate certificate passport visa exit entry stamps birth certificate so ye jo kaam hai na ye state modernization ye bahut zaruri hai aur iski efficiency ke through i think you can save up a lot of money and that money has to be transferred to human capital because ye tamam ki tamam schemes of exporting you know uh, bringing in dollars for exchange ye kisi kaam ki nahi hai if your workforce is not educated and they can never be productive to aapka jo worker hai wo phir ye aap dekhenge abhi bahut arse ke baad pakistan mein ball pens banna shuru hue hain dollar ke pehle for the longest time the only ball pen that we have was piano wo yellow aur blue rang ka because hamare log workers don't have that kind of पढ़ाई का बैकग्राउंड जब पढ़ाई का बैकग्राउंड नहीं है तो आप उनकी स्किलिंग भी नहीं कर सकते वो मैनुअल्स नहीं पढ़ सकते ट्रेन नहीं हो सकते तो आई थिंक ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना ये सोशल पॉलिसी से इसको आप अलहदा नहीं कर सकते इट्स वन एंड द सेम 
तो आई थिंक ये जो एक पॉइंट है ना आई थिंक ये मिस हो जाता है जब हम इस्लामाबाद में बैठ के बात करते हैं तो आई थिंक दैट्स दैट्स स्लाइटली लॉन्ग आंसर फॉर अ वेरी गुड क्वेश्चन इसमें मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं मैं 2013 में सिंध का फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूं और आफ्टर द एनएफसी अवार्ड मैं बिल्कुल आपको ये कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि प्रोविंसियल गवर्नमेंट के पास कोई शॉर्टेज ऑफ फंड नहीं है ना एजुकेशन के लिए शॉर्टेज ऑफ फंड है ना हेल्थ के लिए शॉर्टेज ऑफ फंड है ना उनके पास इंडस्ट्रियली शॉर्ट ऑफ फंड है उनके पास कैपेबिलिटी और कैपेसिटी टू डिलीवर नहीं है आप सिंध का मैं फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ सिंध में लाखों हजार लाखों तो नहीं हजारों में स्कूल ऐसे हैं जहाँ टीचर कभी नहीं आता और सिंध की एजुकेशन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा जो खर्चा है वो ज़्यादा टीचरों का एक सैलरी है रादर देन एजुकेशन तो जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ दो दो आगे हैं बेसिकली आफ्टर द एन एफ सी अवार्ड हमने फेडरल गवर्नमेंट को से पैसे लेकर सुबह को दे दिए और सूबों के अंदर कैपेबिलिटी टू डिलीवर नहीं हुई है और जब सूबे में कैपेबिलिटी डिलीवर नहीं हुई है तो आपको ये ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं और इसमें जो आखिरी जो तीर जिसपे कहते हैं ना जिसको खराब किया है वो इनडायरेक्टली एन ने किया है बाय डिफ्रेंशिएटिंग बाय बाय स्कूल अडोप्टेड बाई दैम एंड स्कूल विच आर रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट तो अब वो एक एक नया कैटेगरी का स्कूल हो गया है जो कि सिंध गवर्नमेंट चलाती है ना वहाँ किताब होती है ना कागज होता है कुछ नहीं होता सो वी नीड एजुकेशन प्रॉपर एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन आई कैन एश्योर यू कि एटलीस्ट सिंध की हद तक फाइनेंशियल इशू नहीं है बहुत से पैसे तो लैप्स हो जाते हैं हाँ बहुत बहुत से पैसे तो वैसे ही लैप्स हो जाते हैं खर्च ही नहीं कर पाते वहाँ कोई खातून है जो सवाल पूछना चाह रही लियाश या शब सर यू टॉक अबाउट ईस्ट एशियन मॉडल सो इट वर्क फॉर ईस्ट एशिया ड्यू टू देयर रीजनल इंटीग्रेशन एंड फ्लाइंग इज मॉडल टाइप ऑफ थिंग हाउ वुड इट वर्क फॉर द केस ऑफ पाकिस्तान एन अदर क्वेश्चन इज दैट सर की हैविंग सीन दिस ग्लूमी पिक्चर so can we conclude that we have doomed or we are supposed to doom is there really any ray of hope yes sir thank you yashna grev is a researcher at this institute would you like to answer since you also gloomy nahi main to main to bilkul gloomy picture nahi present kar raha main to apna sawal wo to shabar sahab uska answer denge because that uh, और और उनका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है शबर साहब का मैंने उसके ऊपर बात नहीं की मेरा एक और मैंने एक और तरीके से बात की है मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखें ये जो आइडिया आपको प्रेजेंट किया जा रहा है ना कि ये तरक्की की एक एक रास्ता है दिस वन पैथ वे टू डेवलपमेंट दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड दी आइडिया दैट वी आर बींग प्रजेंटेड विद इज द आइडिया ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसिस फ्री ट्रेड फ्री कैपिटल फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स मैं ये पूछता हूं यहां बैठ के अगर आप चीज अगर आप यूएस हैं और आप चीज बनाते हैं कोका कोला यहां बिकता है मेरे लोग पीते हैं और आपको डॉलर मिलते हैं तो मेरे लोगों को क्यों अलाउड नहीं है आपके मुल्क में जाके काम करना फ्री हर चीज होनी चाहिए फ्री लेबर भी होना चाहिए नंबर वन नंबर टू मैं ये बात कर रहा हूं कि यूएस इट सेल्फ यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोमोटर्स ऑफ फ्री मार्केट कैपिटलिज्म वो अब बात कर रहे हैं स्टेट कैपिटलिज्म की दे आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनोवेशन पॉलिसी आप देखें जेक सलेवन क्या बात कर रहा है तो हमें भी इवॉल्व करना पड़ेगा अपनी थिंकिंग को ये प्रेजेंट मॉडल ऑफ फ्री बॉर्डर्स विथ स्टफ कमिंग इन हम 500 साल नहीं कैचअप कर सकेंगे सो so, हमारे यहां लोगों को इकट्ठा होना है और सोचना है कि वट इज द बेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉरवर्ड और उसमें एक मॉडल हमारे सामने है ईस्ट एशियन मॉडल जिसमें स्टेट ने मैं कैपिटलिज्म से बाहर की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड कैपिटलिज्म एक स्टेट एंड मार्केट अप्रोच नॉट स्टेट वर्सेज मार्केट चाइना ने भी कुछ इसी तरह से किया है तो मैं ये बात कर रहा हूं थैंक यू we have to separate there are so many issues we are facing 
But I think we have to concentrate on what we are facing today. Today, we are not facing a crisis of education. We are not facing a crisis of education. We are facing a bankruptcy. We are bankrupt. Industries are closing down. Businesses are closing down. The country may have averted bankruptcy by taking one loan, but we are still bankrupt. And for the last 23 years, all our reserves have been loan money. We have, it's not our money. You know, so we, we can't talk about governance, we can't talk about uh, all the other issues which are very important, which all of us, myself included, have been engaged in for the last 40 years. But today we are bankrupt. And that bankruptcy is because the government is spending more than twice what it is generating. And we are importing more than twice of what we are exporting. There are, there are options. Why I'm gloomy is because I don't see that options being worked out. India recently announced that it is abolishing all cantonments. It is handing over cantonment lands to the municipal authorities. I think Shabar alluded to that. Kardena. You know, between Lahore and Peshawar, on GT road, the old GT road, not the motorway, there are on average a cantonment every 25 miles. These cantonments were built by the British, most of them because there was a danger of Tsarist Russian invasion in the 19th century. Today, we have friendly relations right up to Moscow. We don't need these cantonments. Look at Karachi. Look at the amount of land that is there. Both sides of Shara Faisal is actually military owned. What for? What is the military imperative? What is, what is how, how does Pakistan's security uh, matters? with this land. You cannot expand Shara Faisal. You cannot create an additional lane because the land is owned by the military. You know, we are, from Karachi University to airport is a very short distance. But that road has been pending. The pro project for that road has been pending for at least 30 years because it passes through military territory. So if you want to go from to the airport from Karachi University, first you have to come to Nipah and make a detour. Uh, uh, so, we can generate money by selling all the government land, containment lands. The, there is a plan to build, shift the GHQ from Rawalpindi to Islamabad. Abandon that. Plot usko bech de, sell it to foreign Pakistanis in dollars. Raise the money. We have, every country has a Coast Guard. We have two agencies doing the same job, the Coast Guard and Maritime Security Agency. Shut down one of them. We have a, we have a Ministry of National Harmony. Can you imagine? We have a Ministry of National Harmony. Jiska Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary, and so on and so forth. How much, you, you know, Post office used to have one director general and one additional director general. I don't know if anyone in this hall have posted a letter in the last 10 years, 20 years. We all have. You know. Today, today there are one, there is one director general and nine additional director generals in the post office. We keep expanding, spending money. Whereas there is no money being spent on industrial and agricultural infrastructure. Both these infrastructures have deteriorated and our productivity has declined. We were exporting cotton at one time, we are now importing cotton. And why it has happened? Because there are certain vested interests like sugar mafia, sugar cane, because of double subsidy that the government gives out of our taxpayer money, Sugar acreage is expanding at the cost of other crops. We can grow our own pulses. Dal hum grow kar sakte hain, lekin hum import karte hain. Karte the. Karte the. Hum, nahi, hum apni zarurat ke liye import kar, 
ग्रो कर सकते पहले करते थे अब वो अगेन वो आई थिंक जैसे अकदस ने कहा हमने मार्केट इकोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दिया एनी फार्मर कैन प्रोड्यूस एनी थिंग दे वॉन्ट नो नो स्टेट एजेंडा बट दैट इज दैट इज वॉट वी डन आर टू आर सेल्फ सो वी सटनली वी कैन टर्न थिंग्स अराउंड आई मीन देर इज देर इज नेवर अ सिचुएशन वेयर यू डोंट हैव होप वाई आई डोंट हैव होप बिकॉज द पीपल हु कंट्रोल दिस कंट्री आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी थिंग they will let the country disintegrate but they will not change anything until and unless we come out on the street and fight fight just a minute just a minute eh acha ji isme dekhiye jo baat ki hai kaisar bengali sahab ne ispe main thoda sa aapko add karta hu 14th of june 2023 ko maine ek article likha hai business recorder mein उसमें मैंने 1948 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर्स की लिस्ट दी है 1948 से लेकर 1971 तक कभी कोई बंगाली फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहा 1948 से लेकर 1971 तक कभी कोई बंगाली फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहा जितने फाइनेंस मिनिस्टर सिवाय 71 से 77 तक वशीर हसन साहब और हफीज पीरजारा के अलावा तकरीबन सारे टेक्नोक्रेट हैं सेकंड, थर्डली पाकिस्तान के जितने फाइनेंस मिनिस्टर के लिस्ट उसने नाम ली है कुछ से कोई बंदा पाकिस्तान में नहीं रहता आफ्टर बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर जितने फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कभी किसी ने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जितने फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर नहीं दिया जो जितने फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका किसी का कोई बच्चा पाकिस्तान में नहीं रहता तो आप मतलब ये रियल फैक्ट्स ऑफ पाकिस्तान आप लिस्ट तो पढ़े ना उन बंदों की मैं ती, ती, जून अच्छा ये जो आप बात कर रहे हैं अमेरिकन की ये जो बोतल आपके सामने रखी है ये पेप्सी का ब्रांड है अब आप मुझे ये बताएं कि ये क्योंकि ए फर्गूसन का सीनियर पार्टनर रहा हूं हम सबसे बड़ी सीडा कंपनी के नुमाइंदे रहे ये आपको किसने कहा है कि आप पानी की बोतल के लिए रियल इन्वेस्टमेंट लाए वॉशिंगटन कंसेंसस का रिजल्ट है कि आप मिनरल वाटर के लिए पेप्सी की मिनरल वाटर का पानी पी रहे हैं ठीक है दूसरा वाला नेस्ले का है इसका आप समझेंगे जब ये बोतल पीते हैं तो आप एक दो सेंट का डिविडेंड दे रहे होते हैं बाहर जा रहा होता है पैसा ये ये बात अगर आप पाकिस्तान में करते हैं तो आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक इलीट से आपको बाहर निकाल दिया जाता है जो भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक लीड है जो आज जो वर्ल्ड बैंक से आती है आईएमएफ से आती है वो आपको डिसक्रेडिट कर देती है कि यार ये आदमी तो हमारे लाइन का नहीं है ठीक है अब सवाल ये है कि ये प्रेशर कौन लाएगा पाकिस्तान में जो इस बैरियर को तोड़ेगा अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सही बात की मिस्टर बंगाली ने कि हम इतने ज्यादा प्रेशर में आ चुके हैं लोन के कि मुझे तो मजबूरी होती है जिस जिस भाव मिलता है मैं ले लेता हूँ तो मुझे अब ये प्रेशर ही नहीं है कि मैं कह सकूं कि सर ये इसको मैंने बंद करना है ये नहीं हो सकता ना अब वो कहते हैं जो भी अगर डॉलर एक भी आता है तो आने दो अब ये जो विशेष सर्कल आ गया है ना कि हमें एक तरफ डॉलर चाहिए और एक तरफ जिस तरह अगदस कह रहा है राइटली सो कि हमें पूरा वॉशिंग कंसेंसस को रिवाइंड करना है ये पाकिस्तान नहीं कर पाएगा आपका जो सवाल है रे ऑफ होप का उसमें देखिए हमारे इसमें थोड़ी सी एक मेलिशियस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है एज अकाउंटेंट हम अकाउंटेंट ये समझते हैं कि जब तक दुकान की बैंक डिक्लेयर नहीं हो जब तक वो सही नहीं होती है तो हमारी ये ख्वाहिश है कि एक दफा ये बैंक डिक्लेयर हो तो हम इसे सही करेंगे अच्छा ख्वाहिश की मतलब मैं ये नहीं कहता मेरी ख्वाहिश ये हम ये चाहते हैं मैं एक मतलब ये चाहता हूं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये रियलाइज करे जो कि पाकिस्तान की डिसीजन मेकर है वो ये रियलाइज करे कि ये दुकान नहीं चल सकती और मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं एज एज ए वेरी क्लोज टू दिस पीपल कि उन्होंने आज भी रियलाइज नहीं किया वो अभी भी रियलाइज नहीं करते कि ये दुकान नहीं चल सकती वो अभी भी ये समझ रहे हैं कि शायद ये ये इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो ये चल जाएगी वो अभी सीनारियो वन पे खड़े हैं हमारा हमारा जो जो राइट साइड ऑफ मीडिया है जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो ये उनको बताए कि सर ये नहीं चल सकती ये जो आपको जाके बताते हैं रोजाना के ये यूं हो गया ये हो गया ये गलत है ये दुकान नहीं चल सकती जी हनीफ डिड यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन शब्बर साहब ने कहा कि जो हमने प्लान किया वो हम कलेक्ट नहीं कर सकते डॉक्टर साहब ने कहा कि जब कलेक्ट नहीं कर सकते तो स्पेंड भी नहीं कर सकते 
और जुबैदा मुस्तफ़ा के सवाल के जवाब में डॉक्टर साहब ने कहा कि भई हमें तो टेप को चेंज करना है रिश्वत कोई मसला नहीं है तो मेरा यही सवाल था कि हु विल वेल द कैट वे फॉरवर्ड क्या है हमारे पास आप दोनों गवर्नमेंट में रहे और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और डॉक्टर साहब को तो वैसे भी ये भी एजाज़ है कि वो दो दो गवर्नमेंट के एडवाइज़र हैं देर इज़ नो देर इज़ नो कोई मसीहा नहीं आएगा नो कंट्री नो सोसाइटी एज चेंज बिकॉज वन मैन पैराशूटेड फ्राम समवेयर एंड चेंज एनी थिंग इट इज वी हैव टू चेंज इट दी वी हैव टू रेज आर वॉइस इफ यू वॉट एवर यू थिंक इज रॉन्ग स्पीक आउट इफ यू थिंक इट इज ऑल राइट फॉर टू थर्ड्स ऑफ आर चिल्ड्रेन टू बी मेल नरिश्ड and supermarkets to be stocked with dog food imported dog food and cat food and if you are tolerating that then i think shabar picked up gave a very good example aap andaaza lagaye what kind of society we, we have been pepsi ki hai ye ye nahi pepsi to chalo ye ye hum uh, i there's no way i can say this in english my apologies ye hamare nalkon se hi pani nikala hai na hamara hi nalkon ka pani hai ये बोतल में भर के हमें पिलाते हैं डॉलर बाहर ले जाते हैं ये किस किस्म का है हमारे हमने अपनी मैट्रिक का निज़ाम को इतना ख़राब किया है कि हुकूमत के जनरल्स के मिनिस्टर्स के ब्यूरो के सब के बच्चे हमारे सब लोग हम ए लेवल ओ लेवल स्कूल्स में पढ़ाते हैं एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स गो टू कैम्ब्रिज एवरी ईयर सो we have tolerated this and we have tolerated this not just 3 years 5 years we, this is what we have tolerated for the last half a century and we elite we were very comfortable as long as our houses were comfortable we live in bungalows the government created a separate area for the rich the poor can go to hell we were very happy and now we are paying the price so we have to stand up and speak do our part briefly because thank you यस yes. तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात की है मैं इसी की तरफ इशारा कर रहा था देखें यहाँ पर इस मुल्क में ये किताब का नाम भी है यहाँ बिल्कुल दो पाकिस्तान है कि जो अमीर है वो पानी भी ये साफ पी लेता है वो सिक्योरिटी खराब होती है वो सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लेते हैं बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं फिर बाहर चले जाते हैं ऑल द थिंग्स दैट द स्टेट नीड्स टू प्रोवाइड वो हमने ये जो वाशिंगटन कंसेंसिस की थिंकिंग है हमारे जो वहाँ से पैराशूट होते हैं वहाँ से टेक्नोक्रेट्स इन्होंने वो थिंकिंग ही तब्दील कर दी है अब तो मैं ये ये कहना चाहता हूँ फाइनली बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से और कंट्रीज अपने अपने पैराडाइम्स को बदलती हैं यू नो वन उनके जो हालात बदलते हैं वो अपनी थिंकिंग को बदलती हैं हमें भी अपनी जो थिंकिंग है उसको ना फंडामेंटली बदलना पड़ेगा एंड वी विल हैव टू कम आउट विद दिस वाशिंगटन कंसेंसस आइडिया और स्टेट कैपिटलिज्म या स्टेट एंड मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टमेंट्स इन पीने का साफ पानी एजुकेशन हेल्थ सो ऑन एंड सो फोर्थ एट अ बेयर मिनिमम इसके बगैर बहुत मुश्किल होगा when you say it is the washington consensus you are telling the people to train our guns on washington no washington is not responsible for us we are responsible we have done it we have used washington as an excuse it is the the elite the military elite the civilian elite it's very convenient for them to use the washington consensus because it is convenient to them when when Uh, the soviet union in, uh, invaded afghanistan we had a choice to play the american page boy or not we should have refused we should have, this is not our war you fight your war somewhere else but we did so because we had free dollars coming in there were generals who now have ranches in the united states we are responsible washington is not responsible let's not Train our guns on the wrong enemy. You know, one finance minister I won't name him in Islamabad. He very clearly said, "These are things. It's very you know we can always fire our guns on IMF's shoulders. It's very convenient to do so. It's politically popular also. 
but we have to make the decisions. We have to cut our wherever cuts are required. If the deficit disappears, I think one point that Shabbar pointed out very correctly, if I have to pay $100 in my loan repayment and my current deficit is another 10, so I have to borrow 10 plus 100. Yes. And it, it keeps multiplying. So let us bring our current deficit to zero. Let us, the government expenditure should be equal to revenue. Imports should be equal to exports. And then we are only left with handling our past loans. And in time we will cover it. But no, that is not what we will do. And it is Rawalpindi and Islamabad which is responsible, not Washington. Uh, okay, Sayyada. Yes. Can't say no to you. Thank you, ma'am. Um, may uh, I uh, agree with uh, uh, Dr. Bengali uh, about the um, issues we have, and we have to solve them um, within uh, our country with our our own resources. Especially, uh, what I uh, want to know about from you, that our educational system has many weaknesses, and we have one type. Uh, like if doctors and the doctors are producing, if I mean uh, business administration ka field hai, to wahi sab chale ja rahe hai, computer science to hamari hame ashad zarurat is cheez ki hai ki hum industry aur educational institutions ko link kare aur hame pata chale ki kahan hame kin kin logon ki zarurat hai kin experts ki zarurat hai aur usi pe focus kare aur ye jo hamara isi wajah se hamara jo jise hum kehte hain brain drain ho raha hai hamare jo padhe likhe log bahar ja rahe hain wahan ja ke to wo excellent performance dete hain hamare yahan unke liye opportunities hai hi nahi hamare jo jobs nahi hai ya aur jo development ke hamare programs hain unke liye nahi hai to aapka point of view kya hai main janna cha rahi डॉक्टर बिंगाल आपने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है मगर मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान का आखिरी इकोनॉमिक प्लान कब बना था 1970 के बाद कोई पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्लान नहीं है तो आप जो बात कर रही हैं वो तो उस वक्त हो सकती है सिर्फ जब आप कोई किसी इकोनॉमिक प्लान के अंदर काम कर रही हूं जब आप डे टू डे बेस पे काम कर रहे हैं आपका सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर का ये काम है कि वो कैश अरेंज कर सके तो आप किस तरह के एक्सपेक्ट करती हैं कि कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी बनेगी जिसमें एजुकेशन और इंडस्ट्री इंटेग्रेट होगी यही कह रही है ना आप एमआईटी का मॉडल एमआईटी वाला मॉडल फॉलो करें मैंने इसलिए मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में आपको ये इसलिए कहा कि आपको अगर पाकिस्तान को जिंदा रखना है तो आपको एम्पावर्ड प्लानिंग कमीशन विद अ पर्सन द टर्म पोस्ट रखना पड़ेगा आज पाकिस्तान की पोजिशन ये है कि जिस दिन गवर्नमेंट चेंज होती है जो पहला आदमी चेंज होता है वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन होता है आप देख लीजिए पहला बंदा जो चेंज होता है वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन होता है तो आपको डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की पोजीशन को टर्म पोस्ट बनाकर उसको इकोनॉमिक पॉलिसी का इंचार्ज बनाना पड़ेगा फिर जो आप बातें आप कर रही हैं वो अप्लाई होगी I must admit that it has taken a turn which I had not anticipated. It has uh, been very provocative, as I said, Shabbar was provocative. Kansar was brilliant as usual, but he this time he had a, a completely, seemed to me, a different point of view. And uh, we have all learned and understand that there are two Pakistans. Do Pakistan, Kazim Sayyid ki kitab bhi hai, do Pakistan. But I'd like to say that this is a story of many countries. This is not something that has happened only in Pakistan. There are many unfortunate underdeveloped countries which have suffered from this lack of vision in economic and social planning. And although the overall impression that we get from what we have heard today is that things have gone terribly wrong, but from the statements and the presentation of all three speakers, they have also 
emerged many suggestions which if any government or series of governments wants to take up can certainly bring some relief i want to thank the three speakers dr kaiser bengali sayed shabbar zaidi and dr akdas for their very informative and also very passionate presentations i must say they were passionate presentations full of vigor and full of also in some parts full of hope i thank the audience for being so patient and i invite you to a cup of tea on the ground floor and you are most welcome to come to all our other programs thank you very much